అందరికీ నమస్కారం మీ అందరికీ ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు అందులోనూ ఎక్కువగా తీపి రుచి మాత్రమే ఉండాలి అని మనుషులు అందరూ కోరుకుంటూ ఉంటారు ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ క్రోధం ఒక రుచి కాదు చిలిపి ఒక రుచి కాదని ఇవన్నీ ఉండాలి అన్నీ ఉంటేనే మన జీవితం సజావుగా ఉంటుంది తీపి అంటే ఆనందం సమపాళ్లలో ఉండాలని అందరూ కోరుకోండి అలాగే ఈరోజు ఇక్కడికి పిలిచారు కాబట్టి ఏదో నేను శ్రీరంగనీతులు చెప్పి అని కాకుండా ఒకసారి నీ జాతకాలు కూడా చూడాలనుకుంటున్నాను ఏది బాబు నీ చెయ్యి ఒకసారి జాపు ముందుకి కాలు చాపుతున్నాను ఏది థ్యాంక్ యూ ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఏంటి ఈ మధ్య బాత్రూమ్ గోడలు అవి దూకుతున్నావు ఇవ్వాలంటే ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇందులో రెండు రేఖలు ఇలా దూకుతున్నాయి సుహాస్ అవునా ఇలా ఎప్పుడూ లేదు అంతకుముందు నేను అంబాజీ పేటప్పుడు కూడా వచ్చి నన్ను కలిసావు అప్పుడు నేను చూసినప్పుడు ఈ గోడలు దూకేటువంటి రేఖ నాకు కనబడలేదు ఈసారి ఎందుకు ఇలా సరే నువ్వు ఆలోచించు ఏమైనా చెప్తావా ఈ సినిమా వల్ల చూసావా సినిమా సినిమాకి రేఖలు ఎలా మారిపోతూ ఉన్నాయో ఏది ఈయన రేఖ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం బాబు ఒకసారి చేయి చాపు థ్యాంక్స్ ఐ హ్యావ్ ఇట్ అమ్మో మొత్తం ఇందులో రేఖలన్నీ కూడా బేబీ రేఖలు అయ్యాయి అంటే బిగ్ బిగ్ రేఖలు ఉండాలి కదా అన్ని దేవికం బేబీ రేఖలు చిన్న 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 రేఖలు అయ్యి మొత్తం రూపాంతరం చెందుతూ ఉన్నాయి అంటే బేబీ ప్రభావం అనుకుంటాను ఇది అంటే అక్కడే కాకుండా ఈ సినిమాలో కూడా ఒక బేబీ మళ్ళీ తగు అదే వెంట పడినట్టు ఉంది కొంచెం డేంజరస్ బేబీ డేంజరస్ బేబీయా అంటే కొంచెం కష్టంగానే ఉంది కదా ఎలాగో కొంచెం గడ్డుకాలము మీరు ఒక చిన్న దానం చేయాల్సి ఉంటుంది అది చెప్పేస్తాను క్రీమ్ అండ్ రెడ్ కలర్ శారీ కట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కనిపిస్తే వాళ్ళ పేరిట ఒక వడ్డానం చేయించండి వడ్డానం ఓకేనా దన్నం ఓకే ఏదమ్మా ఒకసారి అక్కడ నేను ఫేస్ ఫేస్ రేయడం కూడా రైట్ లెఫ్ట్ అన్న ఫేస్ యా ఓ మై గాడ్ పెళ్ళిడికి వచ్చినటువంటి అమ్మాయి నాన్నగారికి కొలెస్ట్రాల్ షుగరు బీపీ టర్మాయిలు అన్నీ వచ్చినట్టున్నాయి రైట్ నాకే అన్ని తెలుసు నాకు అన్ని అలా తెలిసిపోతూ ఉంటాయి అంతే కరెక్టా బికాస్ టెన్షన్ ఫాదర్ ఇస్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ టెన్షన్ లాట్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఫాలోయింగ్ నో అందుకని మీకు మీకు స్టార్ అయ్యేటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి అవునా అలా ఇంకా చెప్పండి చెప్పక్కర్లేదు మెడలో వేసుకొని తిరుగుతున్నారు రుహాని అంత మంచి జరుగుతుంది నీకు నీకు కూడా ఏంటంటే ఒక చిన్న పని చేయాలి నువ్వు క్రీమ్ అండ్ రెడ్ కలర్ శారీ కట్టుకున్న ఆవిడ ఎక్కడైనా కనిపించినట్టయితే ఆవిడకి ఒక నాలుగు గాజులు చేయించు గాజులు అంటే గాజులు అంటేనే చెప్పలేదా కొనిపోలేదా ఆ రెండు గాజులు ఓకే నాకే ఓకే బాబు ఒకసారి అలా వద్దమ్మా ఒకసారి జుట్టు ఇలా కింద కను జాతకం మొత్తం అక్కడే ఉంది చూడు ఎన్ని రింగులు ఉన్నాయో జుట్టులో అన్ని సినిమాలు చేస్తావు కానీ ఒకటే చిన్న ప్రాబ్లం నేను లాస్ట్ టైం కనిపించినట్టున్నాను కదా నీకు లాస్ట్ ఇయర్ ఉగాది ఎప్పుడు నేనేమన్నాను మొక్క పెట్టు అన్నా నువ్వు తులసి మొక్క పెడతావేమో అనుకున్నా పెట్టింది ఏ మొక్క అలా పెట్టకూడదు కొంప తీసి ఇవి కూడా ఆ మొక్కలు ఏమిటి మా అవసరం అంటే అదే నువ్వేమో వెళ్లాల్సింది సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి నువ్వు ఆర్థోపెటిక్ దగ్గరికి వెళ్ళావు మేము అతను వచ్చాడు అతను ఏంటి అతను ఫ్రీగా తిరుగుతున్నాడు ఇక్కడ అతని పోకాలు మరీ బాగున్నట్టున్నాయి అతను అటు ఇటు తిరిగేస్తున్నట్టున్నాడు మరి ఈ మొక్కల సంగతి ఏంటంటావు ఆపేస్తావా ఆపేస్తాడు నేను వాడు ఆపేస్తాడు నేచర్ అంటే ఇష్టమైన నేచర్ హరితహారు జయకవిత బాబు నేచర్ అంటే బయట ఉండాలి మనం వెళ్ళి నేచర్ని చూడాలి నేచర్ని లోపల తెచ్చుకోకూడదు మనం నేచర్తో ఉండాలి మ్యామ్ అది ఇప్పుడే కాదు చాలా మంది మధ్యకాలంలో ఇలా కూడా తగిలెట్టారు అంటే ఇంట్లో డబ్బులు ఇవ్వటం లేదని వాళ్ళే నేచర్ని పెంచుకుంటూ ఉన్నారు దట్ ఈస్ నాట్ ద హ్యూమన్ నేచర్ ప్లీజ్ జాగ్రత్త వినండి ఓకేనా అవును వీటన్నిటికి కారణం ఎవరు అంటే వన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మధ్యలో కూర్చొని నాకు ఏమీ తెలియదు అన్నట్టు 
ఒకసారి ఐరిస్ స్కాన్ చేయాలి మీకు ఆధార్ కార్డ్కి కూడా ఇంత నామ ఉంటాడు ఆయన అయినా ఈ మధ్య ఆధార్ కార్డ్ ఫోటోలు చాలా బాగా వస్తున్నాయి ఓకేనా నేను మా ఫోటోగ్రాఫర్స్ ని మానేసి ఆధార్ కార్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ని పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను ఏంటమ్మా ఎవరికైనా జీవితంలో ఒక కథ ఉంటుంది నీకు ఏంటి మూడు మూడు కథలు ఉన్నాయి బాబు ప్రవీణ్ టైమా ఈయనేంటి మాట్లాడడం తక్కువ నవ్వడం ఎక్కువ అన్నప్పుడు ఒక కథ తీసుకుందాము ఒక కథని డీల్ చేద్దాము అని అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడేమో వీరాజు తర్వాత నాకు మామూలుగా చెప్పాలని వచ్చింది అండి కదా ఓకే నేను మోర్ ఆఫ్ బాగా మిడ్ ట్వంటీస్ లో కొరవలు కనెక్ట్ అవుతుంది అనిపించి పాయింట్ ఏంటి గట్టిగా అడిగా నేను బెదిరించేస్తే మొత్తం కలిసి చెప్పేసేలా ఉన్నాడు ఆయన అంటే నాలాంటి యూత్ స్టోరీ అనమాట ఇది థ్యాంక్ యూ హా సరే అయితే మీ అందరు జాతకాలు చెప్పేశాను కాబట్టి అంబావు నాన్న అయితే ఒకటి ఉంటుంది తెలుసు కదా మీకు ప్లీజ్ గూగుల్ పే ఓకే సో ఇన్ జనరల్ అయినా మీరు అందంగా ఉంటారు బట్ స్టిల్ నాలాగా అందంగా అవ్వడానికి మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీ వీడియోస్ మీ ఇంటర్వ్యూస్ అవన్నీ చూస్తుంటాను ఐ థింక్ దట్స్ వై ఐ కెన్ సీ దట్స్ ద ఇన్స్పిరేషన్ గ్లో ఆన్ యువర్ ఫేస్ బట్ టెల్ మీ మీరు హిట్ లాంటి సినిమాలు చేశారు అలాగే ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్ సాయంత్రం ఇవన్నీ కొంచెం ఇంటెన్స్ గా ఉన్నాయి కదా ఇది ఇంటెన్స్ గా ఉంటుందా లేకపోతే ఫ్యామిలీ డ్రామానా ఇది ఇంటెన్స్లీ ఫనీగా ఉంటుంది ఇంటెన్స్లీ ఫనీగా ఇంటెన్స్ వాళ్ళ ఫేస్ లో అయినా ఇక్కడ నవ్వు కనిపిస్తుందా నాకు ఈయన ఒకళ్ళే ఇటు సైడ్ నవ్వుతున్నాడు కానీ ఇక్కడ మాత్రం కనిపించట్లేదు ఆయన అడగండి ప్లీజ్ ఏ ఇది కదా రియాలిటీ వేరే వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటే మనం దాని మీద బోలేడు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాం ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ అయ్యి ఎక్కువ అయ్యి ఎక్కువ అయ్యే సోషల్ మీడియా అయింది కరెక్ట్ యా మీరు చెప్పండి ఇలా ఈ బేబీల వెనకాల అండ్ బేబీలు మీ వెనకాల నాకు అదేంటో తెలియదు ప్రతి సినిమాలో అలా అవుతుంది ఈ సినిమాలో మీరు కొంచెం వేరేలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వేరేలా అంటే కామన్ థింగ్ ఏంటంటే ఓ లవ్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఓకే బట్ అది యూనివర్సల్ కదా మనకి భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి సినిమాలు పుట్టినప్పటి నుంచి ఆ లవ్ మీద సబ్జెక్ట్స్ అన్ని వస్తూనే ఉండాలి బట్ దాన్ని ఎలా డిఫరెంట్ గా చూపించారు అనేది అంటే ఐశ్వర్య వల్ల వరుణ్ అసలే ఏమయ్యాడు ఓకే ఏమయ్యాడు తెలుస్తుంది మీకు లెవెంత్ ఓ లెవెంత్ లో తెలుస్తుంది మరి శ్రీరంగ నీతులు ఈయన ఏమైనా చెప్తూ ఉంటాడు అండి సినిమాలు శ్రీరంగ నీతులు లేదండి ఎవరు చెప్తే ఆ టైటిల్ పెట్టడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఒక ప్రోబో ప్రోబో ఉంటుంది కదండి చెప్పేవి శ్రీరంగ నీతులు చేసేవి చెప్తారో అదే చేస్తారు ఇవాళ ఇక్కడికి టైం కి లెవెన్ కల్లా వస్తానన్నారు వచ్చేసారు కాకపోతే ఇక్కడ లేదు లోపలికి వెళ్ళి గదిలో తలపేసుకొని కూర్చున్నారు అది వేరే విషయం మీరు చెప్పే అంటే ఇప్పటి వరకు మేము మాట్లాడి చెప్పండి అదే శ్రీరంగ నీతులు చెప్తారు కానీ చెయ్యరు అంటున్నారు డైరెక్ట్ గా మీరు చెప్పండి ప్రవీణ్ గారు ఈ మొత్తం వీళ్ళ అందరిలో కల్లా మిమ్మల్ని ఎవరు ఎక్కువ ట్రబుల్ చేశారు ఈ సినిమా మేకింగ్ లో నిజం చెప్పండి మీరు ఈ ఉగాదికి మనం నిజాలు చెప్పేసుకున్నాం ఇంకా ఎంతకాలం మీకు మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ ఏంటి ఇవన్నీ అడుగుతాం ఇంటర్వ్యూలో అలా కాదు ఇతను సెట్కి టైంకి రాలేదు ఇతని వల్ల నాకు ఇబ్బంది అయింది ఆమె వల్ల ఇలా అని చెప్పేయండి మీరు ఎక్కువ టార్చర్ పెట్టారా ఎందుకు అందిసార్లు
బట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దూకడం ద గోడల్ అంటే యాక్చువల్గా వేరే పర్పస్ కోసం ఎక్కుతాను అదే టైంకి అక్కడ ఒక ఆవిడ వస్తుంది ఆ పర్దం చేసుకుంటాను పాపం కుర్రాడు చాలా మంచోడు అతను ఆ బాత్రూమ్ గోడల్ టైల్స్ ఏంటి అని చూడడానికి అలాగే స్క్వేర్ ఫీట్ ఎంత ఉంది అని కొంత పెట్టడానికి మాత్రమే ఎక్కాడు కానీ అంతకన్నా ఇందులో వేరే దురుద్దేశం ఏమీ లేదు అంతేనా అంతే ఐ క్లియర్ డేట్ బట్ మేము ఎలా నమ్ముతాం ఏప్రిల్ లెవెన్త్ నేను థియేటర్స్ కెళ్ళి చూసి తెలుసుకుంటాం మీరు చెప్పేవన్నీ నేను నమ్మేస్తాం అబ్బా నా పేరు సుమ అని ఉండొచ్చు కానీ నా చెవులో మాత్రం సుమ ఏం లేదు మహా అవును మీరేమో అవేవో మొక్కలు పెంచుతూ ఉన్నారు కదా చాలా మందికి ఇలా రకరకాలైనటువంటి వ్యసనాలన్నీ ఉంటాయి ఒక తగటు మనిషి ఒకవేళ సిగరెట్లు కనుక కాలుస్తున్నట్టయితే రోజుకి ఎంత ఖర్చు పెడతాడు అన్న నీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అందరినీ చూస్తూ ఉండవు ఓకే అంటే ఖర్చు ఖర్చు అండి మాకు తెలియదు కదా త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ థర్టీ ఎంత చెప్పా విరాజ్ నాకు తెలియదు త్రీ త్రీ సెవెంటీ నైన్ థౌసండ్ ఓ మై గాడ్ అంటే ఒక తొమ్మిది వేల రూపాయలు కేవలం అతని ఆరోగ్యాన్ని చేడగొట్టుకోవడం కోసం కాల్చుకొని అదే అనిపిస్తుంది నాకు ఎంత మరి మీకేమనిపిస్తుంది దాని తర్వాత డబ్బులు కాల్చుకుని ఓకే యా ఓకే కార్తీక్ మీ క్యారెక్టర్ గురించి కొంచెం మా ఆడియన్స్కి ఏదైనా వివరిస్తారా అదర్ దెన్ ద మొక్కలు దట్ ఐ సెట్ అదే మేము వాడు ఒకటి ఒకటి సాధించాలనుకుంటాడు అది సరిగ్గా అవ్వదు వాడిని ఇంకోటి ఏదైనా సాధిస్తుందా అదే వాడు సరిగ్గా అవ్వకపోయేసరికి వాడిని ఇంకేదో సాధిస్తూ ఉంటుంది దాని నుంచి ఎలా బయటకు వస్తాడా రాడా ఏంటి వాడు కథ అనేది వాడి కథ ఓకే వాడు బయటకు వస్తే బాగుంటుందని మేము అందరం అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే కాన్షియస్గా ఉండి ఏదైనా మనం సాధించుకోవచ్చు కానీ అన్కాన్షియస్గా ఉండి సాధించుకోలేము సబ్కాన్షియస్గా ఉంటే సాధించుకోవచ్చేమో ఇఫ్ కాన్షియస్ ఓకే టూ మచ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అయిపోయింది రుహాని ఇక్కడ ఈ ముగ్గురు హీరోలు ఉన్నారు కాబట్టి మన విరాజ్ సుహాస్ కార్తిక్ వీళ్ళల్లో ఎవరు ఏడిస్తే బాగుంటారు అంటే సీన్ పరంగా ఎవరు నవ్వితే బాగుంటారు ఎవరు మాట్లాడితే బాగుంటారు ఏడిస్తే ఏడిస్తే అంటే ఎవరు బాగా ఫిల్మ్లో నువ్వు ఏడుస్తున్నావు కదా అది ఒక పని చేద్దాం జస్ట్ ఊరికే ఒకసారి మీరు అందరు బాధల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అమ్మాయి వదిలేసి అయిపోయింది యాజ్ యూజువల్ ఓకే మీకు అంబాజీపేటలో జరిగిన గౌరవ ఏదో జరిగింది మీరు కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెంలో నాకు వ్యసనాలు వదిలి వెళ్ళట్లేదు మీరు బాధలో ఉన్నారు కొంచెం బాధపడండి ముగ్గురు వన్ టూ త్రీ థియేటర్ ఎలాగ బాధల్లో ఉన్నాడు రెడీ యాక్షన్ పండు పెంద బాధ బాధలో ఉందని నీ బాధ ఎలా తెలుస్తుంది మా అంతా మూసుకుంటే చిన్ని చిన్న యాక్టింగ్ స్కూల్ జరుగుతుంది యా ఇప్పుడు చెప్పండి యావు చూసారు కదా ఐల్ షో యూ అదర్ వన్ ఆల్సో రెడీ నవ్వితే నవ్వితే నా సో నవ్వితే నవ్వుతారు ఉంటాం రెడీ అది ఇందాక ఇది చేస్తాం అండ్ మాట్లాడే అలాగ మాట్లాడ ఇప్పుడు చెప్పండి ఓకే ఏడిస్తే నవ్వితే అండ్ నవ్వితే సో ఆజ్ ఇప్పుడే నవ్వారు సో సో ఆజ్ మాట్లాడితేక్చువల్లీ <laughs> 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 సరే ఫైనల్ క్వశ్చన్ అంటే మన ఇద్దరమే ఇక్కడ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ఫోర్ మెంబర్స్ లో మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ ఎవరో చెప్పి ఎందుకు చేస్తున్నారు వదిలేదు వదిలేదా వదిలేదు కావాలంటే చెప్పండి నేను చెప్పాను సరే దీన్ని మేము పార్ట్ టూ ఆఫ్ శ్రీరంగ రీతులు ఇంటర్వ్యూలో టెలికాస్ట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ గాది అక్కడ వరకు వేచి ఉండండి మీకు విరాజ్ ఎవరైనా ఇలా నీతులు చెప్పారా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటువంటి టైంలో ఇలా ఉండాలి అలా ఎవరు ఎక్కువగా ఎవరు సజెషన్ మీరు ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ఆయనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఏదైనా కథ ఓకే చేసుకోవాలని ఏం చేసినా మా ఆయన అడిగేవాళ్ళమాట ఓన్ చే నీతులు బట్ సలహా సలహా కింద తీసుకునేవాళ్ళం అలాగే బయట నుంచి అయితే చాలా మంది చెప్పేవారు నీకు ఎందుకు ఎందుకు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ యాక్టింగ్ ఎందుకు అలా అలా అయితే చాలా మంది చెప్పేవారు బట్ వినలేదు కాబట్టి మేబీ ఈ రోజు కరెక్ట్ 
చాలా మంది వినలేదు కాబట్టి ఈ రోజు ఇలా ఉన్నారు మీకు ఎవరైనా చెప్పారా ఇలాగ హీతులు హూ అడ్వైజ్ యూ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాజిటివ్ అడ్వైస్ దట్ యూ హర్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డిస్టర్బింగ్ థింగ్ దట్ యూ పాజిటివ్ అడ్వైస్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది ముందు ఎస్ చాలా మంది చెప్తున్నారు కదా ఇండస్ట్రీ ఫర్ గర్ల్స్ ఇట్స్ నాట్ సేవ్ బ్లా 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 దట్ వాజ్ ద వర్స్ట్ అండ్ బెస్ట్ వాజ్ మై ఫాదర్స్ అడ్వైస్ he told me um we don't we don't come from a film background we don't know anything about uh films because my both my parents uh, were uh, government government employees okay so they told me you know your job best it's your responsibility whatever decision you make you stand up to your decisions so i think that was the best advice and it kind of uh, made me very responsible and uh, సో మీరు చేసేటువంటి సినిమాలు కానీ అన్ని కూడా ఇట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ ఇట్స్ మై కాల్ ఇట్స్ ఇట్స్ యువర్ ఆల్ మై డిసిషన్స్ నో బడి ఈస్ వెరీ సూపర్ ఓకే మీరండి నాకు మా మాయ ఉన్నారండి అర్జున్ సూర్య అని ఓకే ఆయన ఆయన చెప్తా అంటారు సూర్య అని ఎవరంటే మీ మామయ్య ప్రవీణ్ అని ఏమిటి నాకు ఇందాకే ఒకసారి ఐరిస్ స్కాన్ చేసినప్పుడు డౌన్ అనిపించింది రెండు మూడు పేర్లు ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉన్నాయి ప్రవీణ్ అర్జున్ సూర్య ఇట్లా ఆయన ఆయన రోజు చెప్తా ఉంటారండి నా స్నేహితుడు ఇన్ని పేర్లు మీరు పెట్టుకోవడానికి గల కారణం పాస్పోర్ట్ మార్చుకోవచ్చానా ఓకే ఆయన ఏం నీతులు చెప్పారు బాబు అబ్బో ఇక్కడ చెప్తే బాగోదేమో అదే జోక్స్ పాయింట్ సినిమాలు బాగా చేయాలి అది అని చెప్పి ఆయన ప్రతిసారి ఒక కమ్మడిగా చూసుకుని చెప్తా ఉంటారు అందుకే ఎప్పుడైనా బాగా స్పాడ్గా అంటే వెరీ వెరీ డిస్ట్రక్టివ్ గా ఎవరైనా చెప్పినవి వాళ్ళ పేరు చెప్పక్కర్ మర్చిపోతాం పడిచుకోండి కదా లోన్ పిచ్చుకోలేదు వెరీ నైస్ సుహాస్ మీకు అంటే మీరు అందులోనూ చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ వేసుకుంటూ యూ హ్యావ్ కమ్ టు హీరోగా కలర్ ఫోటో సినిమా కానీ అంబాజీపేట కానీ అన్ని డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చేసుకుంటూ వచ్చారు సో బిగినింగ్ డేస్ లో ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు అదే మనుషులు కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా అంటున్నారు లక్కీగా నాకు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసేటప్పటి నుంచే మా చాయ్ బిస్కెట్ ఫౌండర్స్ కానీ అండ్ సందీప్ మా ఫ్రెండ్స్ కానీ అందరూ పాజిటివ్గానే ఉన్నారు ఒక ఎవరు డిస్టర్బ్ చేసే మాటలు అయితే ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు అనలేదు తెలియని వాళ్ళు అన్నారు కాబట్టి అవి గుర్తులేవు తెలియని అన్ని కూడా డిలీట్ కొట్టేశారా అంటే డిలీట్ కొట్టడం కానీ వాళ్ళు అంత పరిచయాలు ఉన్నాడు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే ముఖ పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు కూడా అందరూ పాజిటివ్గానే ఉండేవాళ్ళు అది వెళ్ళిపోయింది సో ఇప్పుడు ఈ సక్సెస్ ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మూవీస్ చేస్తున్నారు ఇది కూడా ఒకటే స్టోరీ కదా నాట్ త్రీ స్టోరీస్ త్రీ క్యారెక్టర్స్ అండి మోర్ ఆఫ్ వన్ ఫిల్మ్ ఓకే మొత్తం లింక్ ఫైవ్ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఇంకా చాలా క్యారెక్టర్స్ ఓకే సో ఏ క్యారెక్టర్ కి ఎక్కువగా స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఉందంటారు ఊరికే పెట్టిద్దామని ఏమైనా లేదా అందరికి అలా ఎలా మీరు కొలిచి కొలిచి ఇచ్చారా అలా ఏం లేదా రాసుకున్నప్పుడు అంతే అంత ఆబ్వియస్గా అంటే మోర్ ఆఫ్ స్టోరీ బేస్ మీద వెళ్ళిపోయానండి ఓకే ఇప్పుడు రుగానేని అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ మనం ప్రవీణ్ని అడుగుతాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆల్ ఆక్ట్రెస్ లోకల్లా ఎవరు ఇంటెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేయగలుగుతారు ఎవరు హ్యూమర్ బాగా పండించగలుగుతారు రెండే టూ ఇంటెన్స్ అంటే ఓకే హ్యూమర్ మీరు ఇప్పుడు చూడాలి వ్యానికి ఒకటి ఇచ్చేసారు వీళ్ళు ముగ్గురికి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఏదో మీరు ఇంకా నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి ఉగాది కదా కొన్ని బయట ఒక్క పేరే చెప్పాలి నేను కూడా ఈ గేమ్ లో ఇంక్లూడెడ్ అని నాకు తెలియదు ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక మ్యూజిక్ విషయానికి వస్తే మన హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ గారు చేశారు అండ్ ఆల్సో అనదర్ అజయ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంటే సాంగ్స్ అన్ని కూడా హర్షవర్ధన్ గారు చేశారా హర్షవర్ధన్ గారు ఒక సాంగ్ చేశారు అజయ్ అర్సడ టూ సాంగ్స్ చేశారు ప్లస్ మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంతా అజయ్ అర్సడ చేశారు ఓకే సో ఈ మూవీని చూడడానికి వచ్చేటువంటి ఆడియన్స్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రావచ్చా కంప్లీట్ లైక్ హ్యూమర్ ఉంటుందా లేకపోతే ఫుల్ అండ్ ఫుల్ లైక్ పడిపడిన ఒకటి లైక్ ఆల్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్ అవుతారు ఎవరున్నారు 
సినిమాలోని ఏదైనా ఒక పాట మా కోసం వినిపిస్తారా ఫోన్ లో పెట్టి గృహానికి గ్యారెంటీ పాట ఉందండి నాకు ఐ కాన్ సింగ్ అమ్మలు పాడితేనే బాగుంటుంది డ్రామా <laughs> 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 so and she she is going through multiple emotions mm-hmm. and uh, what she thinks about herself that's not how she is oh yeah chaala mandi allage batkestu untaru vaalla vaalla gurinchi oka point of view untadi kaani bayata vaalla kada undadu okay yeah so that's the character that's the character okay aa ika cinema shooting sambandhinchi edaina oka vishesham kaani edaina oka incident kaani anything that you would like to recall about ma ko డైలాగ్స్ <laughs> 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 అంటే మబ్బు మచ్చుక్కడలేదు ఎక్కడ అంత ఎండలో వీళ్ళే అవును మీరు వెళ్ళట్లేదు ఏంటి అంటే అక్కడ ఉండలేమండి మరి మేము అంటే కెమెరా ఇల్లు ఎక్కడో పెట్టుకున్నారు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు చేస్తుంది అదే సిటీలో పెద్ద డంప్ అంటే మీకు ఎప్పుడైనా సుభాష్ గారు ఏమైనా మిమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేయడం కానీ అలా చేసి మీరు పగ తీర్చుకుందాం మనము మేము యాక్చువల్లీ రియలిస్టిక్ గా ఉండటం కోసం ట్రై చేసాము అది రియలిస్టిక్ గా వచ్చిందా ఏంటబ్బా ఎన్ని బ్యాగ్ బ్యాగ్ ఏంటి కదులుతుంది అంటే అక్కడ పందిలు వస్తాడు పక్క నుంచి అలా తిరుగుతూ ఉంటే గుర్తుందా గుర్తు కష్టపడి అక్కడ చెప్పేసారు డైలాగ్ సూపర్ కార్తిక్ మీరు కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం ముందు కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం తర్వాత ఆ సక్సెస్ మీ లైఫ్ ని ఎలా చేంజ్ చేసింది ఊరుకోండి రికగ్నేషన్ వచ్చేసే లేదు విపరీతంగా బయట వచ్చింది అంటే అప్పటి వరకు ఆ క్వశ్చన్ అడిగారు కదా దానికోసం ట్రిప్ అవుతున్నా అక్కడ అదృష్టం లేను వేరే కానీ నన్ను తీసుకెళ్లి బాత్రూమ్ లో కూర్చోబెట్టేసి ఆయనకి ఏంటో బాత్రూమ్ ఫ్యాంట్స్ ఎక్కువ అంటే చాలా మంది బాత్రూమ్ లోనే కదా ఆలోచన అందుకని చెప్పండి మీకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కూడా చెప్పండి అదే బాత్రూమ్ లో కూర్చొని సిగరెట్లు తాగమంటాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ సిగరెట్లు ఇచ్చేసారు మాస్టర్ జనరల్ గా జరిగేదే కదా ఇది ఇదేంటి ఇది అలవాట్లేదు అలవాట్లేదు ఆయన ఎందుకు <laughs> 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 మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బాత్రూమ్స్ మ్యామ్ ఇది ఒక బాత్రూమ్ నేను చేసింది ఒక లాడ్జ్ లో బాత్రూమ్ ఇది ఒక ఫాష్ బాత్రూమ్ అండి ఒకటో రెండో సార్లు జరిగితే దాన్ని యాక్సిడెంట్ అంటారు ఇన్ని సార్లు జరిగితే నొత్తి గదాలు ఇప్పుడు ఈయన ఎన్ని ఇంట్లో ఆలోచించుకోవాలన్నమాటే Yes. Uh, so, me questioned well, about the uh, care of Kanchar Pans. Yeah, man. How it molded your career in? In the country, it was a different kind of uh, film that Telugu audience experienced. 
ఏ ఇంకా ఆలోచించలేదు మేము టు బి ఫ్రాంక్ ఇప్పుడే ఆలోచిస్తున్నాయి ఏంటో అట్లా టక్ అని దాని తర్వాత ఇంకా అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు వేరే పాత్రలు కావాలంటే చెప్పండి ఇక్కడ ఉన్నారు మనం వెంటనే వాళ్ళని మరిచి అంటే చిన్నప్పుడు కదా మరి చిన్నపిల్లడు చెప్తే బాగుంటది నేను ఇంత పెద్దగైన తర్వాత ఆ డైలాగ్ చెప్తే బాగోదేమో అని ఏం డైలాగ్ అవి అదే మరి అమ్మకు నాన్న చేస్తున్న ద్రోహానికి అని ఉంటాయి చెప్పండి చెప్పండి అదే మేము చిన్నపిల్లలు చెప్తే బాగుంటుంది సో ఓకే గాడ్ దట్ రుహానీ యూ ఆల్సో హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ థియేటర్ నో ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టూ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టూ మూవీస్ అండ్ హౌ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ బాంబే లైక్ మూవీస్ ఆన్ యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ ఇట్ హ్యాపెన్ యాక్చువల్లీ వెరీ కాలేజ్లో చదు చదివినప్పుడు సంబడి కాంటాక్టెడ్ మీ టు టు నో కాస్ట్ మీ ఇన్ దర్ మ్యూజిక్ వీడియో సో అలా జరిగింది ఐఆమ్ యాక్సిడెంటల్ యాక్టర్ నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు దట్ ఐ వాంట్ లైక్ ఐ బి బి అన్ యాక్టర్ సో యా జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ స్టార్ ఇన్ జాయింగ్ ద ప్రాసెస్ అ లాట్ ఓకే ఈ శ్రీరంగనీతులు సినిమా మీరు స్టార్ట్ చేసి కొంతకాలం అయ్యిందని విన్నాను ఓకే అంటే ఎంత ఎంత ఈ ప్రొసీజర్ అంతా ఎంత టైం పట్టింది ఓకే అంటే ఈ మధ్యలో మీరు స్టార్ట్ చేసిన దగ్గరికి ఇప్పుడు రిలీజ్ టైం కల్లా విరాజ్కి ఒక బేబీ సినిమా వచ్చేసింది సుహాస్ ఏమో రైటర్ పద్మభూషణ్ అని ఇలాగా సో అది ఏమైనా చేంజ్ చేసిందా ఆ కంప్లీట్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద మూవీ ఖచ్చితంగా మారింది ప్రాజెక్ట్ మీద కానీ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ అలా సక్సెస్ లో వచ్చినా సరే అందరూ వచ్చి ఈ మూవీని సపోర్ట్ చేసి ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నారు దీని మీద మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ప్రవీణ్ గారు కొంచెం వాళ్ళ గురించి మెచ్చుకోండి అందరికీ థ్యాంక్స్ మీరు అప్రోప్రియల్ అడుగుతున్నారు ఏమంటుంది చూసేసారు and everybody knows each character in detail so how has it changed uh, your so life actually so much endukante before baby uh, as an actor ga industry lo telusu edo kontha mandi ki idu baane chestadu ala telusu tappte ippudaithe na telisi baby cinema telugu audience ekkada unna world ekkada unna andaru chusaru so dan valla endante who is this guy anadaithe telusu for sure they know they know me సో దానివల్ల యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నాకు కొంచెం స్కోప్ పెరుగుతుంది సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చే కథలు కానీ లేకపోతే వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ అయ్యాయి నాకు ఇప్పుడు ఒక అంటే ఎంచుకునే అంత ఇది వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ ఒక హిట్ సో ఆ ఎక్స్పోజర్ అయితే చాలా ఉందనమాట బేబీ తర్వాత ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు ఎలాంటి కథలు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు అలాంటి లవ్ స్టోరీసా లేకపోతే ఇదంటే మీరు బేబీ కన్నా ముందు ఇది బేబీ కన్నా ముందు చేసింది అలా నేను పర్టికులర్గా ఏం లేదు వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ లైక్ నాకు ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఫీల్ అయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఇట్ అనమాట నథింగ్ లైక్ పర్టికులర్ ఇదే చేయాలి అలా ఏం లేదు నథింగ్ లేదు ఓకే అండ్ అమ్మాయిల గురించి జనరల్లీ ఏమంటారంటే తను కట్టుకున్నటువంటి సారీ ఇలాంటి సారీ నేను సేమ్ కట్టుకున్నాను అబ్బా వేరే ఉంటే బాగుండేది ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా బాయ్స్ మధ్యలో అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా లైక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మీకేమైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా ఆన్ సెట్ కానీ 
అవుట్ ఆఫ్ సెట్ కానీ రుహాని ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్ చేసింది ఒక కార్ సీన్ ఉంటుంది ట్రైలర్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే డ్రిఫ్ట్ ఉంటుంది కార్ అవును అది వీడియో కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది దాని ముందు సో కాన్వర్సేషన్ అప్పుడు కెమెరా పెట్టి మా ఇద్దరిని యాక్షన్ చెప్పారు ఫోన్ పెట్టి సో డ్రైవ్ తను డ్రైవ్ చేస్తుంది డ్రైవింగ్ సంగతి పక్కన పెడితే మెయిన్ రోడ్ లో మన రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర వెళ్తుంటే మధ్యాహ్నం పూట లాస్ట్ లో కాన్వర్సేషన్ అంతా అయిపోయింది డ్రిఫ్ట్ దగ్గర ఉంది డ్రిఫ్ట్ దగ్గర ఇలా తిప్పేసింది అనమాట డ్రిఫ్ట్ చేసేద్దా లేరు ఉంటే మెచ్చిపోయే వాళ్ళు అసలు మనీ ఫుటేజ్ వచ్చేది మీరు జీవించేసారండి అంటే ఓన్లీ మీరే ఉన్నారు కెమెరా అటాచ్ చేసారు అంతే ఓకే అంటే ఏమైనా అయితే మీ డామేజ్ మీకే జరిగి ఉంటారు కంగ్రాచులేషన్స్ యు ఆర్ వెరీ లక్కీ మీ మీ తర్వాత ఏమైనా డిసిషన్ తీసుకున్నారా ఇంకెప్పుడు నేను ఇలాంటి షార్ట్స్ చేయకుండా చేస్తాను కానీ డ్రైవింగ్ ప్రాపర్ గా నేను వెనకాల సీట్ లో నేను సినిమాగ్రాఫర్ ఉన్నాను ఒక్కసారి నేను మధ్యలో నాకు అర్థమైంది నేను ఒకసారి కార్ అవ్వని దిగిపోయా చెప్పండి వారి గురించి ఇందాక కార్తీక్ చెప్తున్నారు చాలా ఇరుకిరుకు ప్లేసెస్ లో కూడా అందులోనే మీరు బాత్రూమ్ షార్ట్స్ ఎక్కడ పెట్టించారు కాబట్టి డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్ చెప్పండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైవ్ లొకేషన్స్ మ్యామ్ చాలా లైవ్ లొకేషన్స్ లోనే నా పాట అయితే ఎక్కువ వరకు షూట్ చేశారు అక్కడ చాలా కష్టంగా ఉండేది ఆ కెమెరా పెట్టడం దానికి అలా చూసావు ఓకే అందరి టైవ్ లొకేషన్స్ మ్యామ్ సో అది కష్టంగా ఉండేది మ్యామ్ ఇంకా చాలా ఇరుకు ఇరుగ్గా ఉండేది దానిలో కూడా ట్రాలీ షార్ట్స్ అయ్యి అడిగేవాడు ఏమని సో బాబు చాలా కష్టపడింది చాలా మంచి వచ్చేలా ఉన్నాయి కాశ్మీర్ చాలా బాగుండి ఉంటుంది ఎక్కువ సీరియల్ సినిమాలు అయినా రోజు కి సెవెంటీ ఎయిటీ వరకు పాట ఉంది కొంచెం ఎక్కువ మీరు చూడలేదా మొన్న గుంటూరు కారంలో మన మహేష్ బాబు గారు చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో ఆయన హర్బల్ నాకు సిగరెట్లు అలాంటివి తెచ్చించాడు మేము ఎందుకన్నా కొంచెం మంచివి తీసుకురావచ్చు కదా అంటే క్యారెక్టర్ అదే కావాలి అనేవాడు క్యారెక్టర్ ఫిట్నెస్ క్యారెక్టర్ ఫిట్నెస్ అంటారు కానీ ఆ తర్వాత యాక్టర్ ఫిట్నెస్ పోతుంది ఓకే సో అలా సినిమాబుల్ అండి అలవాటు నాతనులో కలిసి అలవాటు ఉన్నతంలా కాల్చారు మేము అలవాటు ఉన్నతంలాగా క్యారెక్టర్లు అదే అర్థమైంది నాకు సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆర్ డిఓపి టిజు ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఆయన గురించి ఇవిడ మన డైరెక్టర్ సంసారికానే సో ఎంత పరేయాలో ఉంది పరే సెల్ఫ్ మెన్ చూడండి బేసిక్లీ అర్థం కూడా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ గురించి ఎక్కువ చెప్పాలని వస్తుంది డియర్ కామ్రేడ్ అసోసియేట్ కెమెరా మెన్ చేశాడు సుజిత్ గారి దగ్గర ఓకే సో తమిళ్ మలయాళం తెలుగు కూడా మాట్లాడేస్తాడు చాలా మంచి వరకు చేసాడు సుహాస్ మీరు ఈయన స్క్రిప్ట్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి ఒప్పించారా లేకపోతే నరేషన్ ఒప్పుకున్నారా ఆంథాలజీ లాంటిది కదా ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు ఈ సబ్జెక్ట్ నరేషన్ ఉన్నప్పుడే ఒప్పుకున్నాను అక్క నాకు పంపిస్తాను నరేషన్ కూడా చెప్పు నరేషన్ నిజంగానే మీకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్ అన్ని చదువుతారా సుహాస్ అన్ని స్క్రిప్ట్లు మొత్తం కూర్చొని అదే ముందు నుంచి తెలుసు మ్యామ్ చెయ్యాలంటే చేస్తాను అంతే నేను ఓ బలవంత పెట్టాడు బలవంత ఏం లేదు నాకు ఇంకొక స్టోరీ చెప్పాడు ఆ స్టోరీ చాలా బాగుంటుంది మ్యామ్ బేసికలీ సో ఇది చేసేస్తే అది ఇస్తాడేమో అని చెప్పి చేస్తాను నేను ఫస్ట్ 
కథ నచ్చలేదు అనమాట కథ నచ్చింది తర్వాత ప్రాసెస్ లో ప్రాసెస్ లో నచ్చింది మీకంటే కట్ చేయి ఫస్ట్ ఓకే కట్ చేయాడు అంటే చాలా కనెక్టెడ్ గా ఉంటది అన్నమాట క్యారెక్టర్స్ నాది గాని తంది గాని ఓకే సో ఐ ఫీల్ చాలా మంది రిలేట్ అవుతారు అనిపిస్తుంది సో అలా నాకు చేస్తున్నప్పుడు నా క్యారెక్టర్ కి బా రిలేట్ అవుతారు అనిపిస్తుంది మ్యామ్ ఓకే ఆ బా రిలేట్ అవుతారు అదే తన కూడా తన కూడా మోర్ రిలేటెడ్ అండి ఐ చెల్ యా అదే దే అన్నం చూసి సేమ్ అలాగే చేశానండి ఆయన బయోపిక్ లాగా యాక్చువల్లీ ఇంకో పాయింట్ ప్రవీణ్ ది బోల్డ్ రిలేట్ అయితే అనమాట ఆయన నరేష్ చేసేటప్పుడు నా లైఫ్ లో జరిగిన ఇన్స్టెంట్స్ నుంచి ఇది ఇన్స్పైర్ అయ్యాను కొన్ని అన్నిటిగా రైటర్ కూడా తనే కాబట్టి కొన్ని చెప్పేవాడు అనమాట అలా మా ముగ్గురు కథలో ఏదో పాయింట్ ఉంటుంది తన ఓ మీరు సినిమా చూసే కాడగచ్చు నాకు నీ మీరు నేను సినిమా వరకు చూడక్కర్లేదు మీ అందరి కథల్లో ఉండే కామన్ పాయింట్ బాత్రూమ్ బాత్రూమ్ సో నేను అక్కడి నుంచి నా కథ నేను అనుకుంటాను ఏప్రిల్ లెవెంత్ లో చూసిన తర్వాత ఏమై ఉంటుంది ప్రవీణ్ కథ అని కానీ మీకు ఇది అన్యాయంగా అనిపించట్లేదు ప్రవీణ్ ఈయనకు మాత్రం హీరోయిన్ పెట్టారు వాళ్ళిద్దరికి ఏంటి పాప రెండు జేబుల్లో చేతులు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోదా వాళ్ళు అంటే అవసరం లేదనిపించింది అవసరం లేదనిపించిందా లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించి బడ్జెట్ తగ్గించడం కోసం అని వీళ్ళిద్దరికి హీరోయిన్ లేకుండా చేశారా ఒక్క నా లైఫ్ లో లేదు వేరే వాళ్ళ లైఫ్ లో అంటూ నాకు ఇబ్బంది నాకు లేదుగా మిగతా ఎవరు పిలిచి పట్టండి నీ అప్పుడు రీసెంట్లీ బాబు పుట్టాడు కదా సో ఆయన నెక్స్ట్ సినిమా తీస్తే నీ అందులో కూడా ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ అవి ఇవ్వరు మీకు రియల్ లైఫ్ లో ఉన్నారు కదా అక్కడ పెళ్ళి అయిపోయింది ఇక్కడ బాబు ఉన్నాడు సో ఇవన్నీ లేకుండానే ఇస్తాడు కార్తీక్ మీరు ఆలోచించారు చాలా క్లోజ్ గా మీరు ఈయనతో పాటు తిరిగారు కదా ఎప్పుడైనా ఈ ఆయన ఆలోచించారా ఆలోచించలేదు మ్యామ్ ఎక్కువ అంటే మాల్ అంటే నీ గురించి కాదు ఆలోచించలేదు మ్యామ్ అట్లా అట్లేం ఆలోచించ ఎందుకు హీరోయిన్ లేదన్నా బాగుంది కదా మ్యామ్ అలాగా మ్యామ్ హీస్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దిస్ ఓకే అండి పక్కన నాన్నగారు ఉంటారండి ఎప్పుడు ఈ సినిమాలో నా పక్కన ఎప్పుడు ఐ మీన్ మా నాన్న హీరోయిన్ అవసరం పడల కాబట్టి ఎందుకంటే హీరోయిన్ వచ్చిందంటే ఆమె పని ఉద్ధరించరు అంతేకాని ఎవరు ఒకళ్ళు ఉద్ధరిస్తారని అలవాటు చేసేస్తాడు మ్యామ్ ఇటు పక్కన ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకి కూడా అలవాటు చేసేస్తాడు ఇటు సో అందుకే పెట్టలేదు అయ్యన్నా అందుకేనా అంటే క్యారెక్టర్ అలవాటు చేసేస్తుంది అని అది ఈ గురించి అనుకోవడం చాలా తప్పు మనం అందరి గురించి మాట్లాడాం మనం ప్రొడ్యూసర్ గురించి ఒక్కటి మాట్లాడి అప్పుడు ఇంటర్వ్యూని మనం వైండ్ అప్ చేద్దాం ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ చూస్తున్నారు చెప్పండి నాకు ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం అండి నేను డైరెక్షన్ ట్రైల్స్ చేస్తున్న టైంలో ఒకసారి సినిమా స్టార్ట్ అవ్వడం మధ్యలో ఇప్పుడు నాకు అది ఆగటం ఈయన ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉండాలి అనమాట ఏదైనా చిన్నది ఉంటే చెప్పి చేద్దాం చేద్దాం అలా ట్రావెల్లో తర్వాత మధ్యలో ఇది ఒక్క అంటే ఈ స్టోరీ నేను ఫస్ట్ రాసుకోలేదు వేరే స్టోరీ రాసుకుని తిరిగేవాడిని ఇది అనుకున్న తర్వాత ఆయనకి చెప్ప కొంచెం చిన్న సెటప్లో చేయొచ్చు మోర్ రియలిస్టిక్గా ఆయన బాగా నచ్చి చేద్దాం అని చెప్పి ఈజ్ నాట్ ఇన్ టు ఫిలిమ్స్ అండి ఫస్ట్ టైం అయిన ఫిలిమ్స్ ఓకే ధీరజ్ ధీరజ్ గారు రిలీజ్ చేస్తున్నారండి వెంకటేశ్వర్ రావు ఓకే ఓకే అండి సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఏప్రిల్ లెవెంత్ మీ అందరికి ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు ఆ ఉగాదిలో ఉండేటువంటి షడ్రుజులు లాగానే సినిమాలో కూడా అన్ని ఇమోషన్స్ బాగా పండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాము ముఖ్యంగా ప్రవీణ్ గారికి ఫస్ట్ టైం డెబ్యూ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ అలాగే మీ మీకు వేరే వేరే సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అవుతున్నాయి లైక్ మీకు ప్రసన్న వదనం రిలీజ్ అవుతున్నట్టుంది కాంపిటీషన్ కాదు అది మే మూడో తారీఖు ఓ మీరు అలా ప్లేస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అనమాట ఈ మధ్యకాలంలో సుహాస్ సినిమాలు నెలకొకటి వస్తున్నాయి ఓకేనండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ సూపర్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ